গান্ধী রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে রিজিওনাল সেন্টার কলকাতা থেকে আজকের লাইভ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী সমস্ত পাঠক সমাজকে স্বাগত জানাই বিএসআইসি হিস্ট্রি ওয়ান থার্টি ফোর হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া সেভেন্টিন হান্ড্রেড জিরো সেভেন টু নাইনটিন হান্ড্রেড এন্ড ফিফটি এর ইউনিক নাম্বার সেভেন পাটেক সেভেন আজকের আলোচ্য বিষয় কলোনিয়াল ইকোনমি ট্রেড অ্যান্ড কমার্স ঔপনিবেশিক অর্থনীতি বিশেষ করে শিল্প এবং বাণিজ্য এই আলোচনার শুরুতে আমি পাঠক সমাজকে জানাতে চাই এই পাঠ এককের উদ্দেশ্যগত দিক পাঠ এককের উদ্দেশ্যগত দিক হল প্রথমত ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ধরন বাণিজ্য এবং শিল্প সংক্রান্ত তাদের নীতিগত দিককে তুলে ধরা এই পাঠ এককের একটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য পাশাপাশি এই পাঠ এককের মধ্যে দিয়ে আমরা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠনগত দিক সম্পর্কে জানতে পারি তাছাড়া এই পাঠ এককের আরেকটি উদ্দেশ্য হল কোম্পানি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সঙ্গে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা দিক এই পাঠেকের মধ্যে দিয়ে আমরা অনুধাবন করতে সক্ষম হব কোম্পানির একচেটিয়া আধিপত্য বনাম মুক্ত বাণিজ্যের বিষয়টি এর পাশাপাশি আমরা কোম্পানির শাসনকাল ভারতীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শিল্প ক্ষেত্রে কি জাতীয় প্রভাব পড়েছিল সেই বিষয়টি এই পাঠ এককের উদ্দেশ্যগত দিক আমরা একাধারে যেমন মনোপলি অর্থনীতি এবং মার্কেন্টাইল অর্থনীতির দিকটি অনুধবন করব তার পাশাপাশি শিল্প ক্ষেত্রে যে অবক্ষয়ের ধারা ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত ধরে চলেছিল সেই বিষয়টিও তুলে ধরার চেষ্টা করব এর পাশাপাশি শিল্প এবং বাণিজ্য ক্ষেত্রে 
অর্থাৎ ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের ফলে কি জাতীয় প্রভাব পড়েছিল আমরা এই পার্টি পক্ষী সমাপ্তির পর্যায়ে অনুধাবন করতে সক্ষম হব তাহলে স্পষ্ট করে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি তা যেমন কৃষি অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল তেমনি বাণিজ্য এবং শিল্প সংক্রান্ত নীতি গত দিকের সঙ্গেও সংযুক্ত ছিল আর এইভাবে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন চলেছিল শুরুর দিকে কোম্পানির হাত ধরে এবং পরবর্তীকালে সরাসরি মহারাণীর নামে ভারতীয় অর্থনীতিকে শোষণ এবং বঞ্চনার শিকার করা হয়েছে তার জন্য আমরা এই পাটে পুকে মধ্যে দিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চরিত্র সম্পর্কে অনুধাপন করতে অনেকাংশে সফল হব এর পরবর্তী বিষয় হল ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাণিজ্য এবং শিল্পে কি ভূমিকা ছিল আমরা ইতিমধ্যে ইউনিট নাম্বার সিক্স পাটেক সিক্স এ ঔপনিবেশিক অর্থনীতি সম্পর্কে বিশেষ করে কৃষি অর্থনীতি সম্পর্কে চর্চা করেছি এবং আমরা দেখেছি ঔপনিবেশিক অর্থনীতি একটা বিরাট অংশ মূলত সংযুক্ত ছিল একটা বিরাট অংশ জুড়ে মূলত সংযুক্ত ছিল কৃষি এবং কৃষি থেকে আয় অর্থাৎ ভূমি রাজস্ব ঔপনিবেশিক অর্থনীতির মূল ক্ষেত্র ছিল কিন্তু কৃষির পাশাপাশি একদম শুরুর পর্যায়ে বাণিজ্য এবং পরবর্তী পর্বে শিল্পেরও কার্যকরী ভূমিকা ঔপনিবেশিক আর্থিক শোষণ এর ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল বাণিজ্য ক্ষেত্রে আমরা ইতিমধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মধ্য দিয়ে সূচনা হয়েছে তা লক্ষ্য করেছি এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত ধরে ভারতীয় শিল্প ক্ষেত্র যথেষ্টভাবে শোষণ বঞ্চনার শিকার হয়েছিল পরিণামে ঘটে গেছিল 
অবশিল্পায়নের মতো বিষয় যদিও এ নিয়ে বিতর্ক আছে সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসবিদরা অবশিল্পায়নের মতো বিষয়টিকে স্বীকার করতে চান না কিন্তু জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদরা এবং পরবর্তী পর্বে অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদরা অনেকাংশে দেখাতে সক্ষম হয়েছেন কিভাবে ইস্ট ইন্ডিয়ার কোম্পানি হাত ধরে প্রাথমিক পর্ব থেকে অবশিল্পায়নের বিষয়টি ঘটেছিল এবং পরবর্তী পর্বে সেই বিষয়টি আরো বর্ধিত হয়েছিল আপনারা মনে রাখবেন যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বলতে আমি এই আলোচনায় মূলত ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কথাই বলতে চাইছি তার কারণ পূর্ব দেশে যারাই বা যে সমস্ত দেশের বণিক সমাজকে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছিল তাদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামে পরিচিত যেমন ওলন্দাস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিন্তু আমি যখন ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রসঙ্গ তুলে ধরার চেষ্টা করছি তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অর্থে শুধুমাত্র ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে আমি বোঝাতে চাইছি আমার পরবর্তী আলোচনার ক্ষেত্র হল ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গঠন ষোলশ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের একত্রিশ তারিখে এক রাজকীয় সনদ এর ভিত্তিতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই প্রসঙ্গে আপনাদের মনে রাখতে হবে লন্ডনের বণিকদের যৌথ উদ্যোগে জয়েন্ট ভেঞ্চার বা কোলাফেরেশনের ভিত্তিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রানী প্রথম এলিজাবেথে রাজত্বকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটি একটি জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি যেখানে গুটি পায় প্রাথমিক পর ইংল্যান্ডের সমান ধন্য ব্যবসায়ীরা তাদের পুঁজি বা অর্থ বিনিয়োগ করে যৌথ উদ্যোগে এই প্রাইভেট কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং এই পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পিটার যে মার্শালের তথ্য অনুসারে রানী এলিজাফেতের নিজস্ব অর্থ এই ব্যবসায়ী সংস্থায় বিনিয়োগ করা হয়েছিল এ প্রসঙ্গে আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে
যৌথ উদ্যোগের ধারণা বর্তমান যে কোনো অর্থনীতির ক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক এবং ষোলশো খ্রিস্টাব্দে সমগ্র পৃথিবীতে এই জাতীয় গুটি কয়েক যৌথ উদ্যোগী লক্ষ্য করা তার কারণ সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি হিসেবে যৌথ উদ্যোগী কারবার হিসেবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিগুলি বিশেষ জায়গা দখল করেছিল যেহেতু অনেকের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এই কোম্পানিগুলি গড়ে উঠেছিল সেই কারণে এদের পুঁজির ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা পুঁজি জোগাড়ের ক্ষেত্রে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা ছিল না তার কারণ এই যৌথ উদ্যোগে ব্যবসায়িক ব্যক্তিত্বরা যিনি যতটা পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতেন তিনি ততটা লাভাংশের শেয়ার বা কোম্পানির বিনিয়োগের শেয়ার হিসেবে গণ্য হতেন তবে তার বিশেষ প্রয়োজনে আজকের মতো আজকের বর্তমান অর্থনৈতিক চিন্তাধারার মতো তিনি তার শেয়ার বিক্রয় করে দিতে পারেন তাই শুরুর দিকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গুটি কয়েক প্রভাবশালী বণিক দের নিয়ে তৈরি হলেও কালক্রমে অষ্টাদশ শতকে এসে ইংল্যান্ডের অসংখ্য ছোট 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 ব্যবসায়ী বিনিয়োগকারী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শেয়ারের অধিকারী হয়েছিল অর্থাৎ কোম্পানি কর্মকাণ্ড ক্রমে প্রসারিত হয়েছিল তার পুঁজির যোগান আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল তবে এই যৌথ উদ্যোগী সংগঠন বা সংস্থা ইংল্যান্ডের শাসকদের কাছ থেকে প্রমাণ নয় পূর্ব দেশীয় বাণিজ্যের অধিকার অর্জন করে পূর্ব দেশের বাণিজ্যের উপর তাদের আধিপত্য ক্রমাগত তৈরি হয় কিন্তু প্রশ্ন হল 
ইংল্যান্ডে রাজকীয় কর্তৃপক্ষ কেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মতো যৌথ উদ্যোগকে পূর্ব দেশীয় বাণিজ্যের উপর ভারত চীন সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এই বাণিজ্যিক অধিকার দিয়েছি আর এইভাবে তৈরি হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া কারবারের বিষয় অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মনোপলি সিস্টেম অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পূর্ব দেশীয় বাণিজ্যের পরিচালনার একমাত্র সরকার স্বীকৃত भारतीय राजनैतिक अधिकार दखल कर केंद्र कर সেই ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিন্তু রাজকীয় সনদ বলে পূর্ব দেশীয় বাণিজ্যের উপর একচেটিয়া অধিকার অর্জন করেছিল পূর্ব দেশের পণ্য সামগ্রী ক্রয় করা এবং পূর্ব দেশে ব্রিটিশ পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করার ন্যায়সঙ্গত অধিকার অর্জন করেছে প্রথমে প্রথম এলিজাবেথের কাছ থেকে পরবর্তীকালে স্টুয়ার্ট বংশীয় শাসকদের কাছ থেকে যার মধ্যে মেরিও ছিলেন বিভিন্ন পর্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কারবার পরিচালনার ক্ষেত্রে একচেটি একচেটিয়া আধিপত্য তৈরি করতে সক্ষম হয় কিন্তু প্রশ্ন হল এই একচেটিয়া আধিপত্য তৈরি হওয়া বা তৈরি করার ক্ষেত্রে শুরু থেকে কোম্পানি প্রতি রাজকীয় সদিচ্ছা থাকলেও রাজকীয় সদিচ্ছা কিন্তু কখনোই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে শুরুর দিকে রাজনৈতিক অধিকার অর্জনে দিকে ঠেলে দেয় সেক্ষেত্রে কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠা করে পরিষ্কার করে বললে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদে 
विषय की तो ही दिखाई प्रोमे कंपनी आधिपत्य बार बिंदी में दिखाई एवं शेय आधिपत्य बार के प्रतिहात करते इंग्लिश जाती प्रमाण नए ईस्ट इंडिया कंपनी बेदी पहले शिष्ट कर अन्य दिखे ईस्ट इंडिया कंपनी शासन एवं शोषण ऐतदाय बिंदु पे देखा के जे भारतीय जनों को प्रोमेटा देर विरुद्ध के प्रतिबद्धी कौन थोड़ी हाजिर होते शुरू करे ये पुलिस तिथि ते दाढ़ी लंदन को त्रिपक को बारंबार कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से दे ऊपर चाप तो इडी को तो शुरू करें आमी इखाने लंदन को त्रिपक को बोलते मूलों तो ब्रिटेन के पार्लियामेंटर कथा बोलते सही एवो क्रोमे पार्लियामेंट चार्टर ए आठ हर्षो तेर एवं पौरव उत्ती काले आठ हरों सोते त्रिशेष आयन एवं आठ हरों सोती पान और आयन गुली मोतो आयन के माध्यम में कंपनी के कोठाएं जानो नियंत्रण के मोते आना रुपोर जो तबे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअली या कारवाई प्रोमे भारतीय अर्थनीति के एक बारे बी पौधे में मोते खेल दीजे शुरू शुद्ध भारतीय अर्थनीति नहीं, कंपनी एक्सचेंज या कारपारे विषय का ऐसा टाइप बार-बार उनको रूप धारण कर जे कंपनी नामे बेना में भारतीय अर्थनीति के शोषण करते थे एवं एक और भी आरो एक तरह की निश बापीशा स्पष्ट रूप लाभ करते था ताहोलो राजो कियो शेषानो जेषानो बोले इस इंडिया कंपन पूर्व देशियों बानी चे रूपोर एक चिटिया आधी पर्तो प्रतिष्ठा करते शक्तम होजी 
সেই সনদ বর্তমান অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আদেও প্রয়োজন আছে কি নেই কেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যেভাবে ভারত চীন সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া বা পূর্ব এশিয়া বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করছিল তাদের যেমন ইংল্যান্ডের ফ্রি মার্চেন্ট ট্রেডার অর্থাৎ মুক্ত বাণিজ্যে সঙ্গে যুক্ত উদ্যোগপতিরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল তেমনি দেশীয় বণিক আমি চীনের ক্ষেত্রে চীনা বণিক কথা বলছি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ভারতীয় দেশীয় বণিক কথা বলছি এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য ক্ষেত্রে জন্য সেখানকার স্বাধীন উদ্যোগপতিদের দেশীয় স্বাধীন উদ্যোগপতিদের কথা বলতে চাইছি তারা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তেমনি একদম শুরুর দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের বিষয়ে কি জন্য কোম্পানির সঙ্গে বাংলার নবাব অযোধ্যার নবাব সহ অনেক অঞ্চলে শাসন কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধ তৈরি হয়েছিল কেননা সতেরোশো সতেরো সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুঘল সম্রাট ফারুক শিয়ারের কাছ থেকে যে ফরমান অর্জন করেছিল তা কিন্তু কেবলমাত্র কোম্পানির বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্মচারীদের বেতন কাঠামো এতটাই খারাপ ছিল যে তাতে করে তাদের স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে তাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সর্বস্তরে কর্মচারী বিন্দ তাদের পদ অনুসারে দস্তকের অপব্যবহার শুরু করেছে দস্তকের অপব্যবহারের ফলে নবা শুল্ক থেকে বঞ্চিত হয়েছিল এইভাবে দেশের অর্থনৈতিক গতিপ্রবাহ স্তিমিত হতে বসেছে 
কোম্পানি কর্মচারীদের প্রাইভেট টেট বা ব্যক্তিগত বাণিজ্য কোথায় যেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্মচারীদের হায়ার অথরিটি মনে প্রাণে মেনে নিয়েছিল এবং তার বার বারণ তো এতটাই ছিল এই ব্যক্তিগত উদ্যোগপতিরা কোম্পানির পতাকা উড়িয়ে নিজেদের ব্যবসাকে সমৃদ্ধ করেছিল সমসাময়িক তথ্য থেকে জানা যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা ভূমি রাজস্ব থেকে ব্যক্তিগত ব্যবসার মাধ্যমে এতটাই অর্থের অধিকারী হয়েছিলেন যে তারা যখন অবসর নিয়ে দেশে ফিরতেন তখন সেখানকার মানুষেরা তাদেরকে ইন্ডিয়ান ল্যান্ডলর্ড ভারতীয় জমিদার আখ্যায় আখ্যায়িত করতেন এটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে কোম্পানি যে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার রাজকীয় সমেদের মাধ্যমে অর্জন করেছিল তা পরবর্তী পর্বে এসে অর্থের মাধ্যমে অনেক সময় দেশীয় বণিকদেরকেও বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার দিতে বা অন্যান্য ব্যবসায়ী বৃন্দকেও উৎপোচের মাধ্যমে কোম্পানির ভারতীয় আধিকারিকরা বিনা শুল্কে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড চালানোর অনুমোদন তৈরি করে দিয়েছিল এর ফলে যেটা হয়েছিল যে রাজকোষের প্রথমে নবাবী রাজকোষের কথা আমরা বলতে পারি পরবর্তী পর্বে এসে কোম্পানি এবং আঠারোশো সাতান্ন মহাবিদ্রের পর থেকে ব্রিটিশ রাজকোষে রাজস্বের যোগান হ্রাস পেয়েছে আর এর ফল কখনই শাসক মহল বা একটা রাষ্ট্রের কাছে কখনোই স্বস্তিকর নয় বা স্বস্তির বিষয় হিসেবে গণ্য হতে পারে না
Adam Smith. তার ওয়েলথ অফ নেশন অর্থ কি এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন মানি ইজ হট মানি দাস অর্থাৎ অর্থ হল তাই যা টাকা করে কাজ করে অর্থাৎ জলবন্ধনকামী রাষ্ট্রই হোক বা যে কোনো ধরনের রাষ্ট্র প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজকীয় ফান্ডারে অর্থে নিয়মিত যোগান থাকাটা অবশ্যই প্রয়োজন ফলে কোম্পানির পদস্থ কর্মচারীরা বিভিন্ন সময় এই ব্যক্তিগত বাণিজ্যকে বন্ধ করার ক্ষেত্রে নানান ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে শুরুর দিকে ভ্যানসিস্টার এর মতো শাসকরা পরবর্তীকালে লর্ড কনওয়ালিস এবং আরো পরে অন্যান্য ব্রিটিশ পদস্থ আধিকারিকরা কোম্পানি কর্মচারীদের এই ব্যক্তিগত বাণিজ্য বন্ধের উপরে জোর দিয়েছিল এবং ক্রমে ব্রিটেনের পার্লামেন্ট এই বিষয়টি অনুধাপন করেছে ফলে কোম্পানির একচেটিয়া কারবার সংগঠনের বিষয়টি কোম্পানি এবং তার কর্মচারী বৃন্দের এক ব্যক্তিগত বাণিজ্যের মাধ্যমেই তৈরি হয়েছে যা কিন্তু ইংরেজ অন্যান্য বিনিয়োগকারীদের খুশি করতে পারেন ফলে তারা ক্রমে সচ্চারী হয়ে উঠছে এবং এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে কোম্পানি একচেটিয়া কাজকর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মুক্ত বাণিজ্যের বিষয়টিকে উন্মোচিত করেছে ফলে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ক্রমে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে আমি বারংবার আমি আমার আলোচনা বলার চেষ্টা করেছি যে কোম্পানি কর্তৃপক্ষের 
শাসন এবং শোষণে দাঁড়িয়ে ক্রমে তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের আন্দোলন প্রতিধ্বনিত হয়েছিল তার পাশাপাশি বিশ্ব ব্যাপী জনমানসে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে কদচতম দিকটি ফুটে উঠেছে অথচ ইংরেজ জাতি একসময় দাবি করত আয়ারল্যান্ড থেকে আমেরিকা এবং ভারতবর্ষ থেকে আফ্রিকা যেখানে ইংরেজ জাতির আক্রমণ ঘটেছে বা পদার্পণ হয়েছে সেখানে তারা সভ্যতার আলো ছড়াতে উদ্যোগী হয়েছে কিন্তু ভারতবর্ষ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অর্থনৈতিক শোষণের ফল এতটাই শ্রীহীন হয়েছে তা থেকে পরিত্রাণ পেতে অসংখ্য ভারতবাসী ক্রমে জাতীয়তাবাদের বা জাতীয়তা বোধে তারা চালিত হয়ে ব্রিটিশ শাসন এবং শোষণকে উৎখাত করার ডাক দিয়েছে এবং জনমানুষকে সচেতন করেছে এবং বিশ্ববাসীর সামনে নিজের ভাবমূর্তিকে ভারতীয় জনগণ ফুটিয়ে তুলেছে আর এইভাবে জনসচেতনতা বা বিশ্ব জনমানুষেও প্রভাব ফেলেছে ফলে লন্ডন কর্তৃপক্ষ কোম্পানির বাণিজ্যিক অধিকার বা রাজনৈতিক আধিপত্য বা উভয় ক্ষেত্রকে বা উভয় ক্ষেত্রে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণকে শিথিল করতে বা ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালী করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার ফলশ্রুতি আমরা আঠারোশো তেরো চার্টার অ্যাক্ট আঠারোশো তেত্রিশের চার্টার অ্যাক্ট এবং আঠারোশো চুয়ান্ন আইন অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণকে ভারতের ক্ষেত্রে ক্রমে শিথিলতার পথে নিয়ে যায় ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এ 
ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে একচেটিয়া বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড বনাম মুক্ত বাণিজ্যিক চিন্তা চেতনা এই পর্বে ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে ভীষণভাবে চালিত করে মুক্ত বাণিজ্য বা ফ্রি ট্রেড বলতে আমরা কি বুঝি অর্থাৎ যে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড সমস্ত স্তরে বণিক কুলের জন্য বা ব্যবসায়ী শ্রেণীর জন্য বা মার্চেন্ট রূপগুলির জন্য উন্মুক্ত অর্থাৎ ভারতবর্ষে ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য শুধু বা কেবলমাত্র বা একমাত্র ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বা কোম্পানি অধিকারী সেই পর্ব থেকে সরে আসার উদ্যোগ শুরু হতে আরম্ভ করে তার কারণ ইংল্যান্ডের অন্যান্য ব্যবসায়ী সংস্থা বা পরিবার গুলিও বা বণিক পুল পার্লামেন্টের কাছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটি কারবারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করে বা তুলে ধরে ফলে পার্লামেন্ট কর্তৃপক্ষ একচেটিয়া বাণিজ্যিক চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে আসার নীতির দ্বারা ক্রমে চালিত হতে শুরু করে এবং আঠারোশো সাতান্ন এর বিদ্রের পরবর্তী পর্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একচেটিয়া কারপারে অবসান পুরোপুরি ভাবে নিশ্চিত হয় এবং ক্রমে ভারতীয় অর্থনীতি বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে মুক্ত বাণিজ্যের ক্ষেত্র হিসেবে পরিগণিত হয় তার কারণ ততদিনে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে সেই শিল্প সামগ্রী বিক্রির জন্য যেমন উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতি প্রয়োজন তেমনি কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতি একান্ত প্রয়োজন বলা যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া কারবারকে পিছনে ফেলে ক্রমে মুক্ত বাণিজ্যে চিন্তাধারা ভারতীয় অর্থনীতিতে ঔপনিবেশিক শাসক পর্ব গ্রহণ করে স্পষ্টতই আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ঔপনিবেশিক 
অর্থনীতি বা কৃষি ক্ষেত্রেই হোক বা বাণিজ্য নীতির ক্ষেত্রেই হোক ঔপনিবেশিক শাসকরা কখনোই একমুখী ভাবনার মাধ্যমে বা মধ্য দিয়ে চালিত করেনি বা খেলে দেয়নি অধিক রাজস্ব আদায়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের ভূমি বন্দোবস্তের বিষয়টি ইতিমধ্যে আমরা বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষামূলক ভাবে প্রয়োগের বিষয়টি যেমন লক্ষ্য করেছি তেমনি ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বাণিজ্য ধারায় ঔপনিবেশিক শাসকরা ভারতকে কখনো একচেটিয়া কারবারের মধ্যে নিমজ্জিত করেছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডকেও উৎসাহ জুগিয়েছে আবার ইংল্যান্ডের বণিক গোষ্ঠী চাপে পড়ে মুক্ত বাণিজ্যের ধারণাকেও ব্রিটিশ পার্লামেন্ট অনুমোদন দিয়েছে এইভাবে ভারতীয় অর্থনীতি ঔপনিবেশিক পর্বে এসে একটা দোলাচলের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে যা ফল ভুগতে হয়েছে সাধারণ ভারতবাসীকে উন্নয়নের পরিবর্তে অনুন্নয়ন মাথা ছাড়া দিয়ে উঠেছে আমি আমার আলোচনা আজকের মতো এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ